All right, ladies and gentlemen, kama kawaida, this is uh, Mzuka Kibao TV and of course, uh, na ito wandiga kalambada. Sikia leo, uh, niko na jamaa ambayo uh, in one way or the other, ame, ame, ame bring kitu ambayo labda watu wengi uh, wako tarajia kwa mba inazatokia katika industry. Of course, pia uh, kusaidia wale watu ambayo umri wao umeenda sana. Of course, uh, at least wa feel kwa mba wao pia wako part of generation wao pia waneza sakata rumba kidogo, wao pia waneza nyosha mwili kwa uh, of course kupitia kwa kucheza. Okay? Now, sikia leo ni kuna kamau wa kisumu ni jama ambayo katika clips mingi tumona clips zake akicheza na shosho flani. Of course, tuakua na jua labda ni shosho wake ama ni nani of course. Okay, bro, karibu sana. Asante sana. Kwa majina mindi wa kamau wa kisumu ule kijana ambayo ya na dance na shosho ama nashika, ama nashika shosho yake kama mtoto. E, mindi wana zungosha shosho yangu hivi. Ni mimi hapa kijana. Kwa hivyo ni shosho wako? Shosho ni wangu. <laughs> eh. Sio shosho wako haya? Si shosho wako haya, shosho ni wangu, lakini sayi ni shosho ya wa Kenya, lakini ni wangu. Wow, 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 amazing sana. Bro, <laughs> uh, kitu ya kwanza labda wanaza tuelezea content kama hivi, ulifikiria lini uwanze kuzipinda? Uh, mi nilianzanga content zangu 2019, lakini content za mashosh, mi nimeanza ya mwizu wa kumi na moja, oh, venye nilienda nyumbani, likizu ya holiday. <laughs> eh. <laughs> kitu kama hiyo. Ndio kaanza kupiga content na shosh. Ndio nikaanza kupiga content na shosh mm-hmm. kama shosh yangu mwenyewe alikuwa ameboeka sana. Mm-hmm. Hiyo ilikuwa part of entertainment. Mm-hmm. Yeah. Kwa ulifika home ukapata shosh ameboeka ndio maana ukaanza like kum entertain. Ilifika home nikapata shosh yangu ni mgonjwa, hakuwa mm-hmm. kwenda OC. Mm-hmm. Alikataa, yeye alikuwa anamfika mwisho akasema a a mimi hakuna yeye sahii niende OC. Mm-hmm. Nishakuwa mtu mzee acha mimi ngoje kifo ya baada kuna kwenye naenda kuwasumbua wasiji mara muuze ngombe mfanye nini mnipeleke bill mniache tu mimi nizi nikufe akanionyesha penye akikufa tazikwa eh nikaanza ni, ni kumentertain bipa kufe eh akiongea na Mungu huko mimi nibaki na baraka yangu huko eh so hiyo ilikuwa part of entertainment at least ku distract mind yake asifikirie ku eh kila kitu ambacho ilikuwa nafanya mkiona hizo video zangu mi ilikuwa part of entertainment eh ilikuwa namuonyesha hata kama ashakuwa mzee lakini bado tuna wavalu. Nilikuwa najaribu kumkumbusha ali 20s ali akiwa hapo eh, 18 20 venye nilikuwa najaribu kupiga na history hata venye guka yangu alikuwa anamkatia. Eh ndio nilikuwa najaribu kumuonyesha hiyo enzi. Eh kitu kama nilikuwa anacheza disco matanga. Venye alikuwa anayaa kwa disco matanga. Kwanza sosu yangu alikuwa ananipigia story kwa disco matanga yeye. Yeah. Kama alikuwa anatoka lazima watu wakatane na panga. Umejua ni mtu brown na kuna sip pia ukimuona hata sahihi sasa yangu bado kuna sip unaona sip yake eh sasa yeye ni mwenye alikuwa amepita hivi lazima watu wangepigana wow. mm. wow, wow. bro tangu uanze kupiga hizi content labda maisha yako imechange kivipi mimi tangu nianze kupiga hizi content watu nao wamekula na content zangu maisha ija change haya wao ndio wamekula wakikula na mimi pia ni sahihi nikuja na ujanja utanipata tiktok youtube instagram kila kitu Wenye washa kula hizo kidogo wakula na lakini maisha yangu imechange. Si mimi si mimi wenye naniona. <laughs> <laughs> eh maisha na imechange. Sasa hii naona maisha yangu imechange. Nimepanda ndege. Wow. Siku ya itarajia nitapanda. Nimefanya vitu mingi, nimekula vitu mingi, nimekula kwa nimelala kwa hoteli siku moja ni 30,000. Matres ambayo kilala inaenda chini, inakaa spring. Na nimelala tuna sosho yangu kwa hiyo matres. Wow. Wawili. Content imechange. Jua hata kukuja venye nilikuwa nachukuliwa na gari nyumbani si ya gari ya gara. Ilikuwa gari yenye ingurumi. Uh-huh. Eh, ma- hii hadi nikajiuliza nikauliza sosho yangu tikiwa nina ni ya gari. Hii ni sisi ama hii kitu tuna watch si pia tunaangalia kwa TV. Uh-huh. Maisha yangu imechange. Kume ukifanya mazuri tenda mema nena zako. Fanya mazuri mazuri yakufuate. Mazuri sahihi nanifuata. Mm. Kwa hivyo siku hizi tuseme tenda mema nena zako. Tenda mema ngoja mazuri. <laughs> Ukitenda mema panda mbegu ngoja matunda. Wow. Sasa hii mnakula matunda. Mhm. Mm-hmm. Okay. Labda uh, kufanya ama kwanza siku ya kwanza uli, ulianza kuchukua content na shows of course uh, ulichukua ukaipost kwenye mitandao okay? Labda uh, followers wako ama watu wale react vipi katika hizo video zako za kwanza? Mimi nilichapa content nika post Nika nikaandika kama wa Kisumu kama ni mbaya wewe pia toa na nyanya yako nikazima simu hiyo ndio caption eh kama ni mbaya kwako wewe pia toa mzuri na nyanya yako nikazima simu so ni mimi obviously nilikuwa na 80% nilikuwa natarajia matusi matusi ndio nilikuwa natarajia kulikuwa natarajia kwa hali ya juu lakini kufungua simu nikapata i try to call mara tatu 
nikaogopa kupiga hiyo namba kumbe namba yenyewe nilikuwa natafutwa wale waliona venye na treat shosho yangu venye namshika kiuno namfanyia massage ni kidance na yeye wakasema huyu kijana anaweza patikana wapi video kwanza tulitoa ndani ya mahindi watu hiyo pale nilikuwa natoa video ilikuwa barabara watu walikuwa napita pita hata mimi nilikuwa natoa nikiaibika eh so baadaye hiyo nikapigiwa simu wewe ndio kama waksumu kuna toa wewe na sisi yako Mombasa eh na furahia maisha sasa hii penye watu wamewahi pana ndege wanaweza piga story ya ndege hapo ndio penye sahii na kaa sahii sikae kwa class ya watu wa magari eh watu wakidiscuss nini nafanyika na kuuliza ati wewe unaongelea story ya ndege ndege iko na viti ngapi ndege iko na nini nani mimi niliwahi jua hapo nilijua kumbe ndege iko na pombe kama wewe hujai panda nimekuelezea mimi sijai panda maana ndege iko na pombe wine si pombe hizi zinauzwa huku na chrome ni ndege iko na wine so si yangu kwanza alikataa kupanda ndege baada ya kupanda ndege alikuwa anataka kusoka ndio nikarudia watu ale jam hiyo kitu inangusanga watu eh so alikataa taki story ya ndege wale watu pia ni wajanja msungu msungu ni mjanja akishaingia akapewa wine akaambiwa hiyo ni fruit so so, so akalala di Mombasa kwa ndege eh So, kufika Mombasa kufika Mombasa kama kawa sasa so amelewa nikatoka nikimbeba kama mtoto wangu eh kufika huko anaona vitu mzuri mzuri anaona mali, vitu mzuri hata sio mwenyewe anaona watu wazungu anaona nini nikapeleka sio swimming pool anaona mzungu mwenye anapiga tu ana swim na panty na bra sasa so, akasema hii ni dunia gani <laughs> mtu wa 100 and something sasa so, so, anaona mzungu amebemana Yaani hata mimi sikuwa yona mzungu mwenye anapewa toba la panty na nini nikasema kumbe maisha iko mm-hmm. wenye hawana pesa ndio hawana maisha. Mm-hmm. Mm. Tafuta pesa. Tafuta pesa uone maisha. Ukitafuta pesa hatu uwezi kufa ya hivi haraka. Uwezi tamani kukufa. Mm-hmm. Mimi niliona mm-hmm. venye wazungu wana treat watu. Mm-hmm. Ndi treatiwa na sosio yangu nikasema huyu si mimi. Mm-hmm. Ana ningeambiwa nibaki ningebaki. Mm-hmm. Mm. Bila wako ambaye ubaki. <laughs> ni vile toa ilikuwa ya siku mbili <laughs> eh, lakini nilipanda ndege tu and fro <laughs> nikakula mzuri pool nika swim na sosyo yangu nikilala kwa maji hivi sasa amelala juu yangu hivi yeah nilikuwa na swim na hivi vizuri sana <laughs> <laughs> nili enjoy <laughs> na sema hivyo wow. uh. now uh, wakati ule post video ya kwanza of course uh, uh, hakuna watu wale control because content yako anasema content yako ni mbaya something like that hiyo pia iko yeah, but niliwambia kama ni mbaya toa mzuri na nyanya yako watu waone mm-hmm. Kenya wewe pia ufundishe wa Kenya na content yako mzuri wa Kenya waone hiyo content yako mzuri mm-hmm. ukitoa kitu mm-hmm. roja ni kwambia hata wewe mwenyewe uwezi, kama wewe ni mwenye kila muda nakupenda mm-hmm. wewe ni abnormal hii yeah, Kenya pia lazima kuwe na watu wengine wanakupinga ndio at least wewe pia ulearn kitu venye unapingwa ndio wewe pia unalearn kitu na una nini mm-hmm. lakini wewe kama wewe kila muda anasema tu na nini mzuri mm-hmm. umekosa kitu kwa kili sasa wenye wananipinga walikuwa wananiongeza tu knowledge. Uh-huh. Eh. Wow. Eh. Na mpaka sasa hivi a uh, trolls zilisha. Mpaka sasa hizi kila muda ananipenda. Sasa mimi nashangaa mimi ni mwenda wa simu mama. <laughs> Yumi na juanga kwa unapendwa na kila mtu wewe ni mwenda wa simu. Uh-huh. Ya kwanza sasa hizi nikiongea bwana ulifanya kitu mzuri, ulifanya kitu mzuri. Hata mimi nime, nimekuwa nikingoja ni mtu aniambie ulifanya kitu mbaya ndio ni learn lesson nilifanya namna gani. Uh-huh. Eh. So sasa hii nanibadi nanipea challenge hizi clips ninaenda kutoa. Uh-huh kila mtu sasa hii amekuja kwangu mimi ni mzuri. Sasa mimi nashangaa nitafanya aje bado. Mm. Na uh, wewe kupiga content na na shosho wako ambayo unasema ni over 100 years okay? Labda how are you feeling because uh, uh, labda ungepiga nae content labda akiwa 60 years ama 40 years ingekuwaje na uh, tofauti na sana. Ah ningeonyesha shosho yangu ni mrembo ningepiga na yeye content akiwa 60 years. <laughs> Bado watu wangeona ni kama ni bibi yangu. Kama sasa hii ndio wengine bado wanasema huyu ni suga mami wangu, mtu wa 103. <laughs> Kenya anashangaa na watu. Mtu wa 103 watu wanasema sosho yangu ni suga mami wangu. So angekuwa 60 years, si angesema nimewekwa. So mimi nafurahia venye sasa hizi natoa na yeye amezeeka sasa hii. Sasa hii ndio namuonyesha maisha. Na naweza kuelezea kidogo. Sasa hii niko na kama wa Kisumu Foundation. Hii tu kudansa na sosho yangu niko na, nimefanya niko na foundation yangu. Sasa hii naanza kumtreat waze na wapelekea shopping every month na make sure kuna niko na wazee 20 for now na wapelekea shopping 
sabuni sabuni unga una, kila month na wapelekea sasa hii nilishawapea blankets na 14th ambaye ni valentine siku ambayo nilizaliwa unijua watu wa kuitwa wazai tu ovyo ovyo si watu wa kuitwa wamezaliwa december na february eh, siku ya mauli day kubwa kubwa siku ya valentine naenda kufanya wazee wangu sherehe tutakata ket nao Mm. Da, sherehe uta umepanga kuiandaa wapi siku ya birthday yako? Sherehe yenyewe sasa hii unijua class na kujanga pole pole. Na sijaikuwa nimepanda ndege ningefanya nyumbani lakini juu class yangu ishafika kwa watu wa ndege. Naenda kufanya kwa restaurant fulani. Mm. Kwa penye kuna gym utaona wazee wangu wanabeba gym. Wazee wangu wanapeleka wana swim na wazee wangu tena wanaenda kupiga mpira. Niko na wazee 20 ambayo mwenye kuna miaka kidogo kati yao ni 90 years. 90 to 100 so imagine mtu wa 90 years anapiga football mm-hmm. watu wata watch hiyo kitu aje wow. uh. wow. so itakuwa team ya 10 10 team ya 10 10 watu wa 90 years and above mm-hmm. na goalkeeper atakuwa mtu wa 100 100 eh 100 years ile side goalkeeper 100 this side goalkeeper mm-hmm. na naona mtu wa 100 pia anapiga penalty tuone kama atashika. <laughs> uh, which means kutakuwa na, wa, na, na watu nine wanacheza pande zote mbili yeah. tukiacha goalkeeper okay? Yes. Now, hiyo game itaenda 90 minutes ama utapunguza dakika kidogo. Kwa vile wazee waze wamechoka, game tulipanga inaenda 10 10. Oh, yeah. eh, jua kwa watu 10 10 minutes ya game pia ni 10 na mimi ndio ref. <laughs> <laughs> eh, eh. so mimi na, najaribu kuonyesha ati hii foundation yangu ni ile kitu inapea wazee fura imagine kama mzee mwenye atakuwa goalkeeper ni mtu wa 100 years mwenye anapiga penalty 100 years sasa hata inamaanisha huyu mzee pia unaweza darau goalkeeper na hata huyu mzee maybe hata nguvu ya kupiga mpira hadi kwa goal hata <laughs> mpira yenyewe maybe itafika kwa goal <laughs> so umejua nikisema the goalkeeper atakuwa mtu wa 100 Usione ati ule atashika. Hata huyu mzee maybe hata hii mpira maybe hizi fika kwa goal. Yeah. 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 So hii itakuwa entertainment ya wazee. Yeah. Yeah. Now of course labda kuna mtu angependa kupartner na wewe. Of course labda kwa hiyo Valentine's Day ambayo utakuwa na treat wazee. Labda tofauti na hiyo Valentine's Day labda anaweza kupata vipi. Eh uh, mi kwa saa hizi naezaambia watu wetu wote tusimame na wazee wetu. Wazee unapata sisi vijana wajukuu ama watoto wa wazee. Sisi tuko town na maybe mzee wako ako nyumbani analala kwa nyumba ya nyasi maji ana hata blanket ya kujifunika analala kwa parapu chini na matres kadogo so kwa ule ambaye anataka tuungane na yeye mimi naweza peatia na details zangu tiktok na jita kama waksumu youtube kama waksumu facebook kama waksumu na hata kuna namba yangu pia ya business nitawapea eh so sawa asanteni sana kwa wale ambao wanataka tuungane na wazee wetu nambari yangu ya simu ni 07 98 82 61 wazee wetu wakuwe na furaha. Wafikirie ile wakati bado walikuwa 20s 30s. Hiyo wakati bado wakuwa na stress. Eh, kwanza mimi nilikuwa nataka wafikirie wakati bado walikuwa wameoleka. 17 years kabla bado alikuwa na stress. Eh, so ndio maana ule wangu mimi mzee wangu namfanyanga massage na mguza guza hadi ya feel ni kama hataki kifo. Na kwa 103. So nashangaa anataka nani akufe. <laughs> kama yeye mwenyewe hataki kifo. <laughs> so mimi nazaambia wazee wetu, wazezi kusema ukweli, kupata mzee mwenye anafika 120 sasa ni ngumu. Na mzee wangu ni yako 103. Sasa hiyo 120 ni ngumu kupata. So mzee kama huyu, tuwape tu furaha kwa hii short period yenye wako nayo. At least hata wewe ubaki na baraka, yule siku ataenda, atasema bwana, ule anaambia Mungu wale sasa mmoja mzee sasa ni wale wako na meeting na Mungu direct huko saidi yao juu. Mungu akaita wazee huko wao na kaa kando. Anazambia Mungu ukienda okay, pale Kisumu bariki kama wao. Kama wao walifanya mazuri. Mi nabaki na baraka zangu. Tangu nianze clips na wazee, maisha yangu pia naona inabadilika. Ah. Sikuwa na kazi na bado sina kazi na nakula vizuri kushinda mwenye kuna kazi. Mjengo yangu na si, kama watu wanaokotwa kwa mjengo sijaiachwa. Wow. Eh. Na si ati niko na connection, unasikia tu unaambiwa Naangalia nyuma na dani si mimi. Naambiwa wewe wenye naangalia nyuma. Eh, so sisi ni baraka. Ah. Na uh, finance unaenda kutoa wapi kwa kisha kwamba event ya wazee umeimekuwa vizuri. Financially yangu mimi sasa hizi kumake sure wazee sasa hizi wanaenda kuvua. Kwanza ni restaurant wazee 20. Kuhire the place kama ni kuhire na unafanya kila kitu yako niliambiwa 15,000 na mimi sikuwa nataka kuhire. Juu hiyo place iko na gym. Nilikwambia 
mzee mwenye kwa miaka kidogo 90 years imagine mtu wa 90 anabeba gym na kwa hao wazee mwenye kwa miaka kuhu, mingi kushinda wazee wote kuna 107 107 jaribu ku imagine mtu wa 107 anaenda gym na nataka niwapeleke swimming pool wasimama ndio kwa maji kama hata hizi swim ni mweke tu maji eh aone hii ni binguni ingine kwa hii dunia na pia waende wacheze nao ball so financial yangu mimi Kenya naambia watu niko na kondo kuna kondo zangu tatu naenda kuoza niongeze na pesa yangu ya mjengo ni treat wazee Mungu atarudisha eh hiyo ndio Kenya nimeplan kwa saa hizi Napeleka kondo zangu market kondo tatu ni treat wazee wangu na si ati nawajua kuna wazee wengine sijui ni mimi nilikuwa natembea tu nione tu mzee 90 years and above nione venye watasimamiwa fair wanaweza kuja kwa event warudi alafu challenge na wazee pia mzee ukimleta kwa kitu kama hii yeye anaona ni kama serikali nimekupea pe <laughs> baada ya event lazima kuulize tunaenda aje so hapo pia nilikuwa naomba Mungu tupate ma blankets at least ni pewa ze blankets warudi nayo waende wajifunike watakumbuka wakumbuke wakumbuke risk watatoka hii dunia hiyo sasa now for how long are you going to do this content na show mimi acha naambie watu ndio maana nimeanza hii kama works move foundation naambia watu si ati show yangu nataka nimfanyie hivi sasa hizi nimeanza na waze 20 na show yangu ni mmoja kwa kati yao waze 19 si relatives wangu ni wale wazee ambao mimi nimechagua tu wakakuja wakajileta. So si ati for how long hii content ndakuwa nikipiga hadi siku nyingi Mungu atanichukua kwa hii dunia. Eh, hey, hii ni content yangu sasa nataka ibaki yangu ya kama wa Kisumu. Yaani siku nitakufa kwa hii dunia ndio iishe na kama kuna mtu tena anakuja kuichukua abaki na wazee wetu, abaki na wazee wetu. Na for now content yangu itakuwa ya wazee hadi siku nyingi mimi nitakufa. Eh, hey, so hakuna duration nasema nitaifanya for one year ama nini na venye naenda sasa hii nimeanza na watu 20 nataka next stage ifika wazee 40 every year tuongeze wazee 20 20 20 wakifika 1000 hiyo ni sasa shule ya wazee eh naanza shule ya wazee mm sasa hivi shosha kikuona home ana village tushanga kiniona home mm, kwanza shosha yangu ni mtu fani sana akanitangulia kuamka lazima knock mlango yangu kama nimelala kabisa ama bado niko <laughs> jua mezeeka unajua hivyo watu wazee wanaonanga tu mtu akilala sana maybe mtu amekufa ama ni nini so unapata maybe hata ukiamka anamkanga mapema sana akiamka mapema akae nje kuota jua kitu kama 10 minutes za kuona na tuma mtu hebu alirudi ama alienda mahali yani anataka footsteps zangu sio zangu anataka tu kuona footsteps zangu mimi ndio sasa sijui naweza sema aje mimi ndio sasa taa yake yanaona mimi ndio sasa tegemeo kumbe nimekuja kugundua unaweza pea mzee pesa lakini kama mpei fura si kitu kwake. Shosho yangu anaweza kubali hata lale nje lakini bora ameniona tu na entertain na yeye akunywe maji na yeye kutosawa. So shosho yangu akiniona na feel ni kama ameona Mungu mgeni. Mm. Sasa hivi ako home na yuko Nairobi labda ana survive. Sasa hii ako Nairobi mimi niko Nairobi yako home. Uh, nilijaribu sana hata kama sina uwezo nipate mtu mwenye anaweza msaidia mfanye kazi. Uh, so kwa sasa hizi shosho yangu mwenyewe ako huko nyumbani anasaidika na mtu doa alikuwa mgonjwa lakini sasa hizi anaendelea vizuri ako na mfanyakazi mwingine at least anamsaidia na mshughulikia mm. oh, kwanza mimi natoa content sana sana na shoshu yangu watu wakauliza ati ya kwanza nikianza huyu kijana na date huyu mama huyu kijana nini so nasangaa mimi sasa hizi niko 27 years naweza date aje mtu 103 years hata kama mimi ni kijana ina gani hii ilikuja mimi mbona nilianza kupenda wazee kama mamangu alikufa nikiwa 2 years babangu akakufa nikiwa 2 months so ile light mwenye alikuwa naona ilikuwa shosho yangu juu mimi na, naambia watu upendo yenye shosha kona nayo hata mama yako mzazi aweze kupea wanasemanga si mababa ni mali. wanasemanga sijii si tunakaa je wewe unaweza wa mama mwingine usahau watoto wa wanasemanga mama ndio mtu wa upendo mama hana upendo upendo ya mama naweza sema basi kama 50% lakini ukitaka 90% ya love kwa mzazi ni shosha huyu ndio mwenye anaweza kupikia chakula chakula ibaki jana apike ya leo ile ya jana bale na kuwekea hiyo baridi anakwambia anza na ile baridi ndio kule hii ya le, ya leo lakini mama yake atakwambia huyu acha aende malaya acha aende malaya yake akipata ni sawa sipopata wachana nayo kama hataki kuchunga ngombe tumwache chakula kama nani lakini ule mzee atakwambia anza na ile hata kama umefanya makosa aje watu wanasemanga si mara nini nini anza na ile ndio kule 
ndio kule hii sasa mimi niko na upendo ya wazee juu nimelelewa na wazee mm before tumalize ongea na shosho wako uh, mimi naezaambia shosho wangu penye yako sasa hizi penye imefikia mimi naomba tu Mungu kama Mungu anasikia aongeze hizo shosho hata miaka tatu. Eh, kama maybe kulikuwa na kitu lakini mimi siwezi sema siwezi danganya Mungu amuongeze 50 years na nimejua 50 years haizi ongezwa hiyo hata Mungu mwenyewe haizi kubali eh hiyo hata Mungu ataniuliza wewe umeona nani sahihi ama kuna 150 hii Kenya eh, Mungu mwenyewe haizi kubali amuongeze tu miaka tatu ni muonyeshe ili Kenya at least hata waisahau kwa hii dunia ili upendo yenye hata waisahau yenye hata kienda huko juu binguni aseme ule mjukuu wangu Kenya alinifanyia sita waisahau na nimeanza kumfanyia sahihi So ni kama naweza pale tu miaka tatu ule kwa ule chacha yangu juu sahihi kwa 103 years. Akuwa hata 106. Lakini atakuwa kikumbu. Yaani hata watu wa hiyo watu wa Kenya mzima si watu ile yetu. Watu wa Kenya mzima watafuata hii channel ambayo nimeanza. Mm. Naomba Mungu amuongeze miaka tatu ni at least mshughulikie kama chacha yangu. Uh. All the best. Asante sana. Eh, Mimi nashukuru sana. Na kwa wale wazee wote ukiwa na mzee yote ambaye anateseka Kenya mzima. Kenya mzima Kenya as a whole sasa hii mzee maybe nyumba yake inanyesha ama iko aje naweza tembea tu nikuje ni muone na yangu kidogo mimi sina kazi lakini yangu kidogo yenye niko nayo naweza mleta na sukari na sabuni na tujue itakuwa aje and soon nitakuwa na hii foundation yangu itakuwa sasa nitakuwa ni kiaccommodate wazee hapo tu kwetu eh siwezi sema niko na pesa ya kwenda kujenga nyumba wapi hapo tu kwetu wazee wanakuja tu wanasherekea siku ya christmas hiyo mwezi yote ya december nakaa tuna wazee huko mm. all the best na Mungu uh, aweze kufanikisha uh, ndoto zako okay Asa. labda mtu akitaka kukupata kwenye mitandao za kijamii na kupata vipi eh penye tu nilisema mimi majina zangu zote ni Kamau wa Kisumu na nikimalizia tena napatiana tu namba yangu nambari ambayo ukipiga simu eh ambayo tutasaidiana vizuri ukiwa na mzee yote ambaye anateseka mahali Maybe tu ile anapata chakula lakini upendo ile akiamka tu asubuhi ni kuota jua na kurudi ndani mimi sasa nafanyia watu entertainment nafanya advertisement so kwa ule ambaye anataka nimfanyie advertisement ule ambaye anataka ni entertain shosho wake ama ukiwa na event yote mimi pia nakonga MC nambari ya simu ni 07 najiita kama wa kisumu kila mahali kwa internet asante sana mm. asante sana asante nimeshukuru So guys thank you so much for watching Mzwa Kibao TV like I said naitwa Andika Kalambada and see you next time